കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലെ സിലബസിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ലിറ്ററേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലിറ്ററേച്ചറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് സൈന്ധവ നദീതര സംസ്കാരത്തിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലിറ്ററേച്ചർ ആരംഭിക്കുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വേദം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വരുന്നത് വിദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് വിദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അറിവ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നതും വിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അറിവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ വാക്കാണ് വേദം ലോക സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് ഋഗ്വേദമാണ് ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചരിത്രകാരന്മാർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് എങ്കിലും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പല അസ്ട്രോണോമിക്കൽ ഫിനോമിനും പതിനായിരം വർഷത്തിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള അസ്ട്രോണോമിക്കൽ ഫിനോമിനൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കാലഗണന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വേദങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് സമാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകം കൂടി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് മരിച്ചവരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡെഡ് മിക്കവാറും പിരിമുടുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ എഴുതിയത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാൽ ഋഗ്വേദം ലിഖിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യകാലത്ത് ശ്രുതിയും സ്മൃതിയുമായി നിലനിന്നിരുന്നു ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക പിന്നെ സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ അത് ഓർത്ത് വെച്ച ശേഷം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് ശ്രുതിയായി കൈമാറും അങ്ങനെ ശ്രുതിയും സ്മൃതിയുമായി ആ പുസ്തകം കൈ തലമുറ കൈമാറി വന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഋഗ്വേദം ആ ഋഗ്വേദം വളരെ സമഗ്രമായി ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളായിട്ടാണ് അതിനെ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന ഋഗ്വേദം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വളരെയധികം പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണം വളരെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആ ഉച്ചാരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രം വളരെ വിശാലമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകം ഋഗ്വേദം വളരെ ഭംഗിയായി പഠിക്കുകയും മാക്സ് മുള്ളർ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സ് മുള്ളർക്ക് സംസ്കൃതം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്ന മൂന്ന് വേദങ്ങളിലൂടെയുണ്ട് അത് സാമം യജുർ അധർവം എന്ന് പറയുന്ന വേദങ്ങളാണ് ഇതിൽ അധർവ വേദം എന്ന് പറയുന്ന വേദം അനാര്യമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആര്യതിമാരുടെ അല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ മന്ത്രിക് ഇൻകാൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കുറേയേറെ ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഈ ആദ്യകാല സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി കേരളത്തിലെ കെ എസിലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ പോസിബിലിറ്റി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംവാദത്തെപ്പറ്റി ആവാനാണ് സാധ്യത അത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെയും തൃശ്ശൂരിൻ്റെയും ബൗണ്ടറിയായ കടവല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അന്യോന്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവാദമുണ്ട് പാലക്കാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പൂതിരിമാരും തൃശ്ശൂർ മേഖലയിലുള്ള നമ്പൂതിരിമാരും അതിർത്തിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന ഋഗ്വേദത്തെ പറ്റിയുള്ള സംവാദമാണ് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംവാദം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംവാദം ഇതായതുകൊണ്ട് കെ എസിൽ ചോദ്യമിടുന്ന ഒരാളിന് സാധാരണ ആകർഷണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കടവലൂർ അന്യോന്യവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് വളരെ പ്രത്യേകതയോടുകൂടി ഈ സാമവേദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ശേഷം വളരെ സുന്ദരമായി അതിൻ്റെ 
പ്രയോഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സാമവേദം ഈ സാമവേദം ഗംഗാതീരുടെ തീരത്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാക്ടീസും അതിൻ്റെ യാഗവും ഒക്കെ നടക്കുക പക്ഷേ കെ എസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സാമവേദവുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കേരളത്തിലൊരു ഇൻഫർമേഷനുണ്ട് അതായത് സാമവേദികളായി കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം തൃശ്ശൂർ മാത്രമുള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ ഡി പി ആയിരുന്ന ചിത്ര നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ കുടുംബം സാമവേദികളാണ് ആ സാമവേദം സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിനൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അതായതുകൊണ്ട് കെ എസിന് ചോദ്യമിടുന്ന ഒരാളിന് ചിലപ്പം ആ സാമവേദത്തിൻ്റെ കേരള കണക്ഷൻ ചോദ്യത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വേദ സാഹിത്യത്തെ പറ്റി കേരളത്തിൽ കെ എസിന് ചോദ്യമിടുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അതിരാത്രം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ പറ്റിയാണ് പാലക്കാടിനടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഋഗ്വേദ കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന അതിരാത്രം രാത്രിയും പകലും തുടർച്ചയായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതിരാത്രം ആ അതിരാത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം മഴ പെയ്യും മഴ പെയ്ത് യാഗശാലയിലെത്തി അണയണം അതാണ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയ മുഴുവൻ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന അതിരാത്രം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചു രണ്ടാമതൊരു അതിരാത്രം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി നാലിനടുത്ത് നടന്നു ഈ രണ്ട് അതിരാത്രവും തീരുമ്പോൾ മഴ പെയ്തു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഫിനോമിനാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിരാത്രത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഞാനും അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിരുന്നു ഉച്ചയായപ്പോഴും നല്ല വെയിലാണ് പക്ഷേ സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ മഴ പെയ്തു എന്നുള്ളത് എന്നെയും അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു ഫിനോമിനാണ് അപ്പോൾ വേദ സാഹിത്യവുമായി കേരളത്തിന് ബന്ധമുള്ള അതിരാത്രം കെ എസിന് ചോദ്യമിടുമ്പോൾ ചോദ്യകർത്താവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് വേദങ്ങളടങ്ങുന്ന ആദ്യ സാഹിത്യം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കാലം വന്നു ഇതിഹാസം ഇതിഹാസങ്ങൾ കാവ്യ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് പ്രോസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് കാവ്യമുണ്ടായി അതിൽ ആദ്യ കാവ്യം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് രാമായണത്തെയാണ് രാമായണം ആദ്യ കാവ്യം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിച്ച വാത്മീകി മഹർഷിയെപ്പറ്റിയും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രാമായണം വളരെ വലിയ കോൺട്രവേഴ്സികൾ കാരണഭൂതമാണ് അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കോൺട്രവേഴ്സി നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിട്ട് ഒരു മാസമേ ആവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസിന് ചോദ്യമിടുന്ന ഒരു ചോദ്യകർത്താവിന് അയോധ്യയെ പറ്റിയോ രാമായണത്തെ പറ്റിയോ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് രാമായണം എഴുതിയ വാത്മീകി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ക്രിമിനലായിരുന്നു രത്നാകരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആ രത്നാകരനാണ് മാനസിക മാറ്റം ഉണ്ടായി നാം കാണുന്ന വാത്മീകിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ആ വാത്മീകിയുടെ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു സീതാദേവി മക്കളും വളർന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വാത്മീകിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ക്രൗഞ്ചം മുതലങ്ങളെ അമ്പ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിയ വേടനോട് വാത്മീകി ആദ്യമായി ചൊല്ലുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തമുണ്ടായി ആ വൃത്തം അനുസരിച്ച് രാമായണം രചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഐതിഹ്യപരമായ സംഭവം മാനുഷാദ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രസിദ്ധമായ അരുത് കാട്ടാള എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം അപ്പോൾ ഈ അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമൻ്റെ അച്ഛൻ ദശരഥൻ ഭരിച്ചെന്ന രാജ്യമാണ് പക്ഷേ പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ദശരഥൻ്റെ വംശപരമ്പരയുടെ വീടാണ് അല്ല അയോധ്യ കോസലരാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോസലരാജ്യത്തിലെ രാജകുമാരിയായതുകൊണ്ടാണ് കൗസല്യ എന്ന് ശ്രീരാമൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പേര് വന്നത് കൗസല്യ വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദശരഥൻ അയോധ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയാവുന്നത് അല്ലാതെ ദശരഥന് അയോധ്യയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് യാതൊരു അൻസസ്ട്രൽ റൈറ്റും ഇല്ല ആ അൻസസ്ട്രൽ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദശരഥന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയുടെ മകൻ അത് കൊടുക്കാൻ നോക്കത്തില്ല കൈകയുടെ മകൻ ഭരതന് ആ രാജ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം കൗസല്യയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അയോധ്യ 
അപ്പോൾ അയോധ്യ സംബന്ധിച്ചും ശ്രീരാമൻ്റെ രാജവംശം സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ രാജവംശത്തിന് സോളാർ ഡയനാസ്റ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സൂര്യവംശം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വംശം അപ്പോൾ ആ സൂര്യവംശത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ പൂർവികർ ആരൊക്കെയാണ് ഇക്ഷാഗു രഘു തുടങ്ങിയ പൂർവികരുടെ ഒരു പരമ്പര അപ്പോൾ സൂര്യവംശത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ രാജാക്കന്മാർ ദലീപൻ ഇക്ഷാഗു രഘു തുടങ്ങിയ വലിയ ഒരു പരമ്പരയുണ്ട് ആ പരമ്പരയിലെ രാജാക്കന്മാരെ പലരെ പറ്റി ഒരു രൂപം കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സൂര്യവംശത്തെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും സമഗ്രമായ പുസ്തകം കാളിദാസൻ എഴുതിയ രഘുവംശം എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യമാണ് ആ കാവ്യത്തിൽ സൂര്യവംശത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ രാജാക്കന്മാരുടെ വലിയൊരു നിരയെപ്പറ്റി കൃത്യമായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രാമായണം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിഹാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ ഇതിഹാസത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് വേദവ്യാസൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതി അഹ അസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഇതിഹാസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്താണ് ഇതിഹാസം എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷാണം ഉപദേശ സമന്വിതം പൂർവയുക്തം കഥായുക്തം ഇതിഹാസം പ്രതിഷ്ഠത എന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നേരിടുന്ന നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം ഇത് നാല് സ്റ്റേജസിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് നമ്മളെ ഉപദേശ സമന്വിതം എന്താണോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പൂർവയുക്തം അതിനെ യുക്തമായൊരു കഥയിൽ ചേർത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇതിഹാസം അവൾ ഇതിഹാസം വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി രചിക്കപ്പെടുന്നതാണ് രാമായണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വലിയ ഇതിഹാസം മഹാഭാരതമാണ് മഹാഭാരതം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മഹാഭാരതം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വേദവ്യാസൻ രചിച്ച ജയഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതമാണ് അതിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെ ശ്ലോകങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഐഹോൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും സതസഹസ്രി എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥം ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ശ്ലോകങ്ങളായി മാറി കാരണം ആധികാരികയ്ക്ക് വേണ്ടി പല എഴുത്തുകാരും മറ്റ് പല കഥകളും അതിൽ രചിച്ച് ചേർത്ത് ഇൻട്രപ്രലേഷൻസ് വരുത്തി ആ കഥ വിപുലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മഹാഭാരത കഥ നടക്കുന്നത് ഹസ്തിനപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹസ്തിനപുരം മീറട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കാണ് ഈ ഹസ്തിനപുരം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്രം യുധീശ്വരൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡൽഹിയാണ് ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ വിശാലമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശം ആ ഭൂപ്രദേശം ഇതിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു വരികയാണ് കുരുവംശം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വംശം അത് ആക്ച്വലി ചന്ദ്രവംശമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വംശം എന്നർത്ഥത്തിൽ ചാന്ദ്രവംശം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ അത് കുരുവംശം എന്നും കുരു പാഞ്ചാല വംശമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് വന്നു ചേർന്നു മഹാഭാരത കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയും വളരെ ചുരുക്കമായ ചില പരാമർശനങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എൻസൈക്ലോപീഡിയക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കവറേജ് തരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആ മഹാഭാരത കഥയുടെ അന്തരാർത്ഥവും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏറിയാണ് ഇനി കെ എസിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാഭാരതവും കേരളവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ട് കേരളത്തിലെ രാജാവാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കേരളാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രണ്ടാമതായി പാണ്ഡവന്മാർക്കും കൗരവന്മാർക്കും ആഹാരം യുദ്ധ സമയത്ത് കൊടുത്ത പെരിഞ്ചോ ടുതിയൻ എന്നൊരു രാജാവ് ഇത് രണ്ടും ലേറ്റർ ഇൻ്റർപ്രലേഷൻസ് ആവാനാണ് സാധ്യത എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ഇൻട്രപ്രലേഷൻസ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഒറിജിനൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പേരുകളാണ് വിന്ധ്യന് തെക്കുള്ള പേരുകൾ 
അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഏറിയാസാണ് കെ എസിന് ചോദ്യമിടുമ്പോൾ ആ ഏറിയാസാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒന്ന് അർജുനൻ്റെ പേരുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ആറമ്മുള്ള ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ അർജുനന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഉള്ള കുറേയേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സിദ്ധനർ സൊസൈറ്റി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലനടയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം ദുര്യോധനന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഈ കുറവൻ എന്ന വാക്ക് കൗരവൻ എന്ന വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ഈ ദുര്യോധനനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഹാഭാരതവുമായി ഇൻഡയറക്റ്റായി കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളും കേരളത്തിലെ പേരുകളും കെ എസിന് ചോദ്യമിടുന്ന ഒരാളിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി മഹാഭാരതത്തിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റവും കേരളത്തിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചവാണ്ടവർമാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഞ്ച് പ്രതിനിധികൾ പ ഗ്രാമം ഭരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ പഞ്ച ആയുധന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചു അത് പഞ്ചായത്തായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഋഗ്വേദ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമസഭ ജനകീയാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഒരു ഗ്രാമസഭയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശ വിഷയമായ തത്വങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യകർത്താവിനെ അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏറിയാസ് നോക്കണം മൂന്നാമത് വലിയ ഇതിഹാസം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഭാഗവതമാണ് ഭാഗവതം പല തരത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗവതങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ദശാവതാര കഥ പറയുന്ന ഭാഗവതമാണ് വളരെ പ്രത്യേകതയോടുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ സപ്താഹം നവാഹം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ ഭാഗവത കഥ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന കഥാകഥന രീതി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒരവതാരമാണ് കെ എസിന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് അത് കൃഷ്ണാവതാരമാണ് കൃഷ്ണാവതാരം കെ എസിന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം കേരളത്തിലെ വളരെ വലിയ നമ്പറുള്ള ഒന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ തൊട്ട് പ്രസിദ്ധമായ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ആ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭി സാബ് ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ ഒരു ചോദ്യകർത്താവിനെ കെ എസിന് ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന ചോദ്യകർത്താവിനെ ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കെ എസിന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇനി ഭാഗവതത്തിന് മറ്റൊരു ഭാവം ദേവീ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് പുരാണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ദേവീ ഭാഗവതം അപ്പോൾ ദേവിയുടെ ഒമ്പത് ഭാവങ്ങളിലായി ദേവിയെ സ്മരിക്കുന്ന ദേവീ ഭാഗവതം ആ ദേവീ ഭാഗവതവും ചോദ്യം വരാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അതിൽ ദേവീ ഭാഗവതത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേവി പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ളത് ഭദ്രകാളിക്കാണ് കാളി ഭഗവതിക്കാണ് അപ്പോൾ കാളി ഭഗവതിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അത് ചോദ്യം വരാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അങ്ങ് വടക്ക് മൃദംഗശേരീശ്വരി ക്ഷേത്രം തൊട്ട് തെക്ക് പാരിപ്പള്ളിയിലെ കൊടിമുട്ടൽ ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ ഭഗവതിക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നാൽ ജനസംഖ്യയുടെ പ്രാധാന്യ കാരണം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് ഒന്ന് ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വളരെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് പോലും പേടിച്ചോടുമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രം അത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം അത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം ഒറ്റമുലച്ചി ക്ഷേത്രം അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവീ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദൈവീ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കാനഡേറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും കഴിയുമ്പോൾ പുരാണങ്ങളുടെ വിശാലമായ കാലം വരികയാണ് പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങൾ പതിനെട്ട് ഉപപുരാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുപ്പത്താറ് പുരാണങ്ങൾ ആ പുരാണിക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം കാരണം ആ പുരാണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സക്സഷൻ സ്റ്റോറീസ് ഉൾപ്പെടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വംശ പാരമ്പര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് പുരാണങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം അതിൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അഗ്നിപുരാണത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം അഗ്നി ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ നിരവധി ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ആ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യകർത്താവിന് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറിയാസാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വിശാലമായി വരുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളാണ് ആ ഉപനിഷത്തുകൾ ആയിരത്തി എട്ട് എന്നാണ് കണക്കുകളൊക്കെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ആറിനടുത്തെത്തുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഉപനിഷത്തുകളെപ്പറ്റി ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യർ മലയാളിയായ പെർഹാപ്സ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മലയാളി എവർ ബോൺ ആ ശങ്കരാചാര്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്ത ഉപനിഷത്ത് ദീപ്തിയിൽ പറയുന്ന പത്ത് ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഈശം കേനം കടം പ്രശ്നം മുണ്ടകം മാണ്ഡൂക്യം തൈത്തീരിയം ബൃഹദ്ധാരണ്യം ചാന്തോഗ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്താണ് ഈ പത്തെണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കേസ് ഇന് ചോദ്യമിടുന്ന ചോദ്യകർത്താവിന് ശങ്കരാചാര്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്തിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കണം ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിൽ തന്നെ കെ എസിലെ ചോദ്യകർത്താവ് കയറി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏത് ഉപനിഷത്താണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കടോപനിഷത്തോ ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തോ എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കാരണം ശബരിമലയിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തത്വമുസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണം അഹം ബ്രഹ്മാസ്പി തത്വമുസി തുടങ്ങിയ പ്രമാണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഉപനിഷത്ത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ തത്വമുസി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഉപനിഷത്ത് അതിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കണം ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ഉപനിഷത്തുകളെ പറ്റി ഒരു ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും അതിനകത്തു നിന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ ഗംഭീരമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ട കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായിയാണ് എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ ഗ്രാമർ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭമായ പുസ്തകമാണ് പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായി ആധുനിക ഗ്രാമറിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ ചോംസ്കിയും ബ്ലൂംഫീൽഡും രണ്ടു പേരും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രാമർ സെമിനാറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പാണിയുടെ അഷ്ടാധ്യായി വായിക്കുകയും അവർ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമൻ്റ് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച കമൻ്റുകളാണ് ചോംസ്കി പറഞ്ഞു പാണിനി അഷ്ടാധ്യായി ഈസ് ദ മോനുമെൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് 
ബ്ലൂഫീൽഡ് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഓർ വി ഹാവ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫുഡ് നോട്ട്സ് ടു ദിസ് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് അവ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ പാണിയുടെ അഷ്ടാദ്യായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി ഒരു ജർണൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രന്ഥം ധന്വന്തിരി രചിച്ച വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റേഴ്സാണ് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ഈ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ചികിത്സാലയങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ധന്വന്തരിയുടെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിന് എതിരെ നീങ്ങിയ വലിയൊരു ചിന്തകനായിരുന്നു കപിലൻ ഈ കപിലൻ്റെ സംഖ്യാദർശനം ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏറിയ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സും അഗ്നോസ്റ്റിക്കായ ഒരുപാട് പേരുള്ളത് കൊണ്ടും ചോദ്യകർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വെക്കുക കപിലൻ്റെ സംഖ്യാദർശനം ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇനി ഈ രംഗത്തുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധമതത്തിൽ ബുദ്ധൻ്റെ മഹത്തായ മാന്തോപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധമതത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചോദ്യം വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥം തൃപ്പടകമാണ് തൃപ്പടകം ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബുദ്ധമത ആനുകൂല്യമുള്ള ഒരാളാണ് ചോദ്യം ഇടുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും ബുദ്ധഭഗവാൻ്റെ തൃപ്പടകം എടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വളരെ വിശാലമായി ആ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ കാലത്ത് ഉണ്ടായ ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ചാണക്യൻ കറുത്ത ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നെന്നും തെക്കുള്ള ഗുല്ലാ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നും പറയുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് എ എസ് പി ഐ ആർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാണക്യനൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതാരികയിൽ ഈ ഗൊല്ലാ കൺട്രി കേരളത്തിലുള്ള കൊല്ലമാണെന്നും ചാണക്യൻ കേരള നിവാസി ആയിരുന്നു എന്നും ഒരു തിയറി അവതരിപ്പിക്കുന്നു രസകരമായ തിയറിയാണ് ഞാനൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന തിയറി അല്ല എങ്കിലും ചാണക്യന് കേരളവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൂചന ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ചോദ്യമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തന്നെയല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നൊരു ഗ്രന്ഥം ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഈ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അത് മനുസ്മൃതിയാണ് മനുസ്മൃതി തന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നെങ്കിലും അത് വൈശ്വത മനു എഴുതിയതാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വൈശ്വത മനു ഒന്നും എഴുതിയതല്ല അത് എഴുതി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ആ ഗ്രന്ഥം അത് എഴുതിയ ആളിൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മനുസ്മൃതി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ മനുസ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ കൃത്യമായി ജാതി വ്യവസ്ഥയും അതിൻ്റെ നൂലാമാലകളുമൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വെറുക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് മനുസ്മൃതി സുങ്ക ഡാനാസ്റ്റിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ രാജവംശം സു പുഷ്യമിത്ര സുങ്കൻ്റെ സുങ്ക ഡാനാസ്റ്റിയ ആ സുങ്ക ഡാനാസ്റ്റിയുടെ കാലത്താണ് ഈ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളടങ്ങുന്ന മനുസ്മൃതി എഴുതപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ മനുസ്മൃതി ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രാചീന സാഹിത്യത്തിൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രന്ഥം ഇനി ഗ്രീക്കുകാരിവിടെ വന്ന ശേഷം ഗ്രീക്കുകാർ പലരും ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു 
അങ്ങനെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ഒരു ഗ്രീക്കാരനാണ് മെനാണ്ടം ആ മെനാണ്ടറാണ് പിന്നീട് സംസ്കൃതത്തിൽ മിളിന്തനായത് ഈ മിളിന്ത കഥകൾ രസകരമായി ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇനി ബാലസാഹിത്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള ഒരു ചോദ്യകർത്താവാണ് ചോദ്യം ഇടുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നേരെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കഥാ സരിത് സാഗരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് കഥാ സരിത് സാഗരത്തിലെ ബാലകഥകളും ചിൽഡ്രൻസ് അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇമേജസും സിദ്ധാർഹമായി ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് ബി സി ഇയേഴ്സിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ പ്രമുഖങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി വിദേശി വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം അതിലൊരെണ്ണം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള മെഗസ്തനീസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കാൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വരികയും വളരെ സിദ്ധാർഹമായി ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി യഥാഥാഥമായ ഒരു വിവരണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് മെഗസ്തനീസിൻ്റെ ഇൻഡിക്ക ആ മെഗസ്തനീസിൻ്റെ ഇൻഡിക്ക ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് പാടലി ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണ് പാടലി പുത്രമായത് അത് പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി വളരെ ഭംഗിയായി മെഗസ്തനീസിനെ സ്വാധീനിച്ച സെല്യൂഷ്യസ് നിക്കത്തോറിൻ്റെ അംബാസഡറായി ഇവിടെ വന്ന് പടലിപുത്രത്തെ രാജധാനി കണ്ട് അത് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള സൈന്ധവ നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് രണ്ടാമത്തെ നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് നടത്തി യുദ്ധം ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈദസ്പ്രസ് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വിദസ്ത വിദസ്തത്തിന് സത്തലജ് എന്നിൻ്റെ തീരമാണ് അവിടെ നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാപൂർണ്ണം എഴുതിയ ആൾ പോറസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പൂരൂരവസ് പൂരു രാജവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു പുരുഷോത്തമൻ അതാണ് ഈ പോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സാൻഡർ ചക്രവർത്തി യാത്രാപൂർണ്ണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അരിയൻ്റെ യാത്രാപൂർണം ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അലക്സാണ്ടറുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ യാത്രാപൂർണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി ക്രിസ്തു വർഷത്തിൽ ഇവിടെയുണ്ടായ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ലിറ്ററേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് മഹായാന ബുദ്ധിസം നാഗാർജുനൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ നാഗാർജുനൻ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന സംഹിതകളുണ്ട് ആ സംഹിതകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഹിതകളാണ് ഏഴി നാലാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുടെ സംഹാതം ഉണ്ടായി അത് ഗുപ്തരാജവംശത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ രാജാവായ വിക്രമാദിത്യൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അതതിൻ്റെ പരമാകാഷ്ഠയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യസദസ്യ നവരത്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിച്ചവരാണ് ധന്വന്തരി പുസ്തകം ജയിച്ചു അമരസിംഹൻ അമരകോശം ഉണ്ടാക്കി അമരകോശത്തെപ്പറ്റി ചോദ്യം ഉണ്ടാവും കാളിദാസൻ്റെ ഏഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൂന്ന് മഹാകാവ്യങ്ങൾ മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെ മഹാന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വരാഹമിഖരൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം ഇതൊക്കെ പരാമർശ വിഷയമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇനി ഈ കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ലയിച്ചു അതിലൊന്നാണ് ആര്യഭടൻ്റെ ആര്യഭടീയം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം കെമിസ്ട്രിയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട രസാർണവം രസരത്നാകരം തുടങ്ങിയ രണ്ട് പ്രഗത്ഭമായ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ 
അതുപോലെ കണക്ക് തന്നെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് ഇനി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ബുദ്ധമതം മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതാണ് വജ്രയാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസിനെ അതുപോലെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു പാന്തേൺ ഓഫ് ഗോഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി പുതിയൊരു ബുദ്ധമതം അതാണ് ബുദ്ധമതത്തെ തകർത്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തി ശങ്കരാചാര്യരാണ് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് കാലടിയിൽ കൈപ്പള്ളി ഇല്ലത്തിൽ ജനിച്ച് വിശ്വം പിടിച്ചടക്കിയ മഹാനായ ശങ്കരാചാര്യ മലയാളി ആയതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി കെ എസിന് ചോദ്യമിടുന്ന ആളിന് ചോദ്യമിടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ തിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യം വൈദ്യാരായണൻ്റെ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് ഭാഷ്യം എഴുതി വളരെ പ്രഗത്ഭമായ ഗ്രന്ഥം രണ്ട് ഗീതാവ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് മാത്രമേ ശങ്കരാചാര്യർ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ കാര്യം ആ ശ്ലോകം തൊട്ടേ ഭഗവാൻ വാ തുറക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉപനിഷത്തെ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള മേഖലകളാണ് ഇനി ശങ്കരാചാര്യരുടെ പണി രചി രചി തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ശങ്കര ദിഗ്വിജയം എന്ന വൈദ്യാരണ്യ സ്വാമികളുടെ പുസ്തകം അതും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടം പത്താം നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രബലമായ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒന്ന് സൂഫി പ്രസ്ഥാനം മറ്റേത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അമർ കുസ്രോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികൾ ആ സാഹിത്യത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കൃതികൾ അത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയാണ് ഭക്തി പ്രസാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രേറിയാണ് ഇനി ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും സൂഫി പ്രസ്ഥാനവും മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് സിഖ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിഖ് മതത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ആ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബിനെ അറിയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിശ്ചേമായ മറ്റൊരു ഭാഗം കബീറിൻ്റെ ദോഹകളാണ് കബീർ ഈ രണ്ട് മതങ്ങളുടെയും സദ്ഗുണങ്ങളെടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി കവിത പ്രയച്ചു അതാണ് കബീർ കെ ദോഹ ആ ദോഹ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഹർഷചരിതം ബാണഭട്ടൻ്റെ ഹർഷചരിതം മുസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് പീരീഡിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഗ്രേറ്റ് റൂളേഴ്സിലൊരാളാണ് ബുദ്ധമതക്കാരനായിരുന്ന ഹർഷൻ യാത്രാ ഉപകരണങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതിലൊന്ന് ചൈനീസ് യാത്രക്കാരാണ് ഒന്ന് ഫാഹിയാൻ ഫാഷിയാനെന്നും ഫാഹിയാനെന്നും പറയപ്പെടുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമേത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി വിശദമായ രേഖ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹുയാൻ സാങ് ആണ് ഹുയാൻ സാങ് ഹർഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഹർഷനെപ്പറ്റി 
വളരെ വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇറ്റ്സിങ് ആണ് ഇറ്റ്സിങ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു പേർഷ്യൻ യാത്രക്കാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം കോസ്മോസ് ഇൻഡിക്കോ പ്ലസ് ടെസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ പുരോഹിതനാണ് അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തെ പറ്റി കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായി വിവരം തരുന്നത് ആ പുസ്തകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് കോസ്മോസ് ഇൻഡിക്കോ പ്ലസ് ടെസ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന യാത്രാ വിവരണങ്ങളിൽ ഗ്രീക്കുകാരനായ പ്ലീനിയുടെ എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ടിലെയും ടോളമി എ ഡി നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിലെയും പെരിപ്ലസ് പെരിപ്ലസ് ഓൺ ദ എറിത്രൻസി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കേരളത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥവും യാത്രാ വിവരണവും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് ഇനി പത്താം നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ വരികയും കേരളത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത കുറേ പുസ്തകങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാണ് മാർക്കോ പോളോ വെനീസുകാരനായ മാർക്കോ പോളോ ചൈനയിൽ പോയി ചൈന വഴി ഇന്ത്യയിൽ കയറി ഇന്ത്യ വഴി ഇറാനിൽ പോയി ഇറാനിൽ തിരിച്ചു പോയ ആളാണ് മാർക്കോ പോളോ എന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അത് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത എന്ന് പറയുന്ന യാത്രക്കാരനാണ് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത അൽജീരിയക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കേരളത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലെ പറ്റി വളരെ വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു പാറപ്പുറത്ത് ഇരുന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ ആ പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ഇന്ന പാറയുടെ പുറത്തിരുന്നാണ് ഇത് എഴുതുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൂർ എസ് പി ആയിരുന്നപ്പോൾ ആ പാറ പോയി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇരുന്ന് എഴുതി തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തിനും പേരിട്ടിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മാടായിക്ക് അപ്പുറത്ത് കടലിലേക്ക് പുറ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മാട്ടൂൾ എന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ മാട്ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയാണ് ആ പെൻസിലയുടെ അറ്റം കാണാൻ വേണ്ടി ഇബിനു ബത്തുത്ത പോയി കണ്ണൂർക്കാർ പറഞ്ഞു ആണ്ട് അടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന് 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 ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അതിൻ്റെ അറ്റത്തെത്താൻ അങ്ങനെ അതേ അറബി ഭാഷയിൽ മാട്ടൂൽ എന്തൊരു നീളമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മാട്ടൂൽ എന്നുള്ള സരപ്പേരുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇബിനു ബത്തുത്ത കെ എസിന് ചോദ്യം ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ നിക്കോളോ കോംതി കേരളത്തിൽ വന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അൽ ക്വാർസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ വന്ന് കേരളത്തെ പറ്റി യാത്രാ വിവരണം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോൾ ഈ വിദേശികൾ വന്ന് ഇന്ത്യയെ പറ്റി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് മുഗൾ എംപയർ വരുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബാബർ നാമ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബാബർ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കുറേ പുസ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ചസ് ഉള്ളത് വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം പക്ഷേ അക്ബറിൻ്റെ കാലത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട അബുൾ ഫാസലിൻ്റെ ഈയും അബുൾ ഫേസിയുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഗോറി പരാജയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് ഗോറി പരാജയപ്പെടുത്തിയ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ അന്ത്യരംഗങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പൃഥ്വിരാജ് രാസോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ചന്ദ്രവരതായി എഴുതാണ് ചന്ദ്രവരതായി വരദാനം കിട്ടിയ കവി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വരതായി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വരതായി വായിക്കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് ബർദായി എന്നാക്കി ബി എ ആർ ഡി എ ഐ ചന്ദ്ര ബർഡായി എന്നാക്കി അത് ആക്ച്വലി ചന്ദ്രവരതായിയാണ് ചന്ദ്രവരതായിയുടെ പൃഥ്വിരാജ് രാസോ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹീറോയെ പറ്റി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ പുസ്തകം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ കാലത്ത് എഴുതിയ ഏറ്റവും വലിയ റൊമാൻറ്റിക്കായ ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് 
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ജയദേവൻ്റെ കൃതി ഈ ജയദേവ കൃതി ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ പാടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കെ എസിന് ചോദ്യമിടുന്ന ഒരാളിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നായതുകൊണ്ട് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു സംഗതി ഭക്തമീരായയുടെ പാട്ടുകളാണ് ഭക്തമീരായയുടെ പാട്ടുകൾ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ ഭക്തമീര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഭംഗി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ഭക്തമീരായയുടെ കാവ്യം പാട്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ ശിവാജി മഹാരാജൻ്റെ മായിട്ട് കണക്ക കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം കൃതികൾ പഠന വിഷയമാകേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ കൃതികൾ അതിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെയും ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് പിന്നെ ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിലെ അഗ്രഗണ്യനും ലിറ്ററേച്ചറിന് സമ്മാനം കിട്ടിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരനുമായ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറിയാണ് അതായത് നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ മഹത്തായ കൃതി ചോദ്യകർത്താവിനെ ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് ഗീതാജ്ഞലി എന്ന കൃതി ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആനന്ദമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന കൃതി ബിബൽ മിത്രാട് ഇവ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടും ഉൾപ്പെടെ ആധുനിക ഇന്ത്യയെ സ്വാധീനിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബംഗാളി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയായ എൻ്റെ സത്യാവന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കൃതിയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രശില്പിയായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികൾ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തമ്മിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി രചിച്ച ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിയാണ് അത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കൃതിയാണ് അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന മേഖലയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജനറൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ആ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം വരുമ്പോൾ കേരള ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുത്തച്ചൻ്റെ കൃതികൾ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടും മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടും ഒക്കെ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ രാമൂർത്തുവാര്യരുടെ കുചേലവൃത്തം മഞ്ചിപ്പാട്ട് കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ കവിതകൾ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കൃതികളാണ് ഇതിന് ആധുനിക 
കവിത്വയ ത്രയങ്ങൾ ആശാനുള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ അവരെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ കുമാരനാശൻ്റെ കൃതികളാണ് മിക്കവാറും ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയും ചണ്ടാല വിഷുകയും കരുണയൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട മഹത്തായ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ ത്രസിപ്പിച്ച കവിതകൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏറി ഏറിയാണ് ചങ്കമ്പുഴ അല്പം പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ചോദ്യം ഇടുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചങ്കമ്പുഴയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് റൊമാൻറ്റിക്ക് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ശകല ഐഡിയാസൊക്കെ വരുന്ന കവിതകൾ അതിലേക്ക് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉള്ളൂരിൻ്റെ മഹത്തായ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതകളും പുസ്തകങ്ങളും അതിൽ ദേശസ്നേഹം ഇറ്റി വീഴുന്ന കവിത അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാന പൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര ഞരമ്പുകളില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിശാലമായ ദേശസ്നേഹ കവിതകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ദേശസ്നേഹിയായ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദ്യം ഇടുകയാണെങ്കിൽ വള്ളത്തോളിൻ്റെ കവിത ചോദ്യത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏറിയ ഈ ജ്ഞാനവീട് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ഏഴ് മലയാളി സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനവീട് അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ഏഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഡെഫിനറ്റ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ ജീവിയുടെ ഓടക്കുഴൽ തൊട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോൾ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത അല്ല ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഏഴ് കൃതികളുണ്ട് നാല് നാല് പേര് ശങ്കരന്മാരാണ് ആ ഏഴ് പേരിൽ അപ്പോൾ ആ നാല് ശങ്കരന്മാരിൽ ഒരാളുടെ കാവ്യം പരാമർശിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനവാഡ് അവാർഡ് നേടിത്തന്ന കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറിയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു ബുക്ക് ബുക്കർ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അരുന്ധതി റോയിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനവിയുടെ അവാർഡും ബുക്കർ പ്രൈസും നോബൽ പ്രൈസിന് ലഭിച്ച സാഹിത്യ കൃതികൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ടും കേരളം കൊണ്ട് തമിഴകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടും സംഘകാല കൃതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ പറ്റി ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സംഘകാല കൃതികളിൽ അക നാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റ് പത്ത് തുടങ്ങിയ കുറുന്തോക തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പക്ഷേ സംഘകാല കൃതികളിൽ കേരളം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന സംഘകാല കൃതി പതിറ്റ് പത്തായത് കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരളം മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൃതി പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴാം സർഗത്തിലെ ഏഴാം കവിതയൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരളമാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ കൊടുമണ്ണൊക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതുകൊണ്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പറയുമ്പോൾ സംഘകാല കൃതികളിൽ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിയാൻ സാധ്യത പതിറ്റ് പത്താണ് അതുകൊണ്ട് സംഘകാല കൃതികളും പ്രത്യേകിച്ച് പതിറ്റ് പത്തിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏറിയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ മേഖലകൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നൂറോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ ഇനി കാവ്യവും 
അതിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രോസ് ലിറ്ററേച്ചറും പിന്നീട് വരുന്ന നോവൽ സാഹിത്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മേഖലകളാണ് അതല്ലാതെ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചോദ്യകർത്താവിന് ശ്രദ്ധയിൽ ചിലപ്പോൾ പെടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഗ്രന്ഥം മറാത്തി ഭാഷയിൽ എഴുതി മലയാളത്തിന് തർജ്ജ ചെയ്യപ്പെട്ട കണ്ടേക്കറുടെ ഏയാദിയാണ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം കാരണം ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രത്തെ ആധുനിക സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തീയറി വെച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ആണ് കണ്ടേക്കറുടെ ഏയാദി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം മൂഴം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രത്തെ ആധുനിക സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തിയറിയിൽ എം ടി വാസു എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സിനിമയാക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഓരോ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെയും പ്രസിദ്ധമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യകർത്താവ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ് ഭാഷയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വലിയ കഥ പറയുന്ന അളയ ഓശയി ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് കർണാടകത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രീഷ് കർണാടിൻ്റെ യും മറ്റ് ആധുനിക എഴുത്തുകാരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാം ചുമ്മനതുടി കടസാത്ര തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടും കൂടെ കൂടി ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് മറാത്തി ഭാഷയിലെ യഗന്നാഥിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാഭാരതം മറാത്തി ഭാഷയിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാശ്മീരി ഭാഷയും കാശ്മീരും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാശ്മീരിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന കൽഹണൻ്റെ രാജതരങ്കിണി ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ആധുനിക ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാം അതാണ് അതിന് ഗോദാൻ ഹിന്ദിയിലെ ഗോദാൻ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു 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 ഗ്രന്ഥമാണ് ഇനി സിവിൽ സർവൻസ് പുസ്തകം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചോദ്യകർത്താവിന് പതിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേരുകൾ യക്ഷി തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശകലനം വളരെ ഭംഗിയായി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലകളാണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഭാഗം ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഡയനാസ്റ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ മൗര്യൻ എംപയർ വരെ കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലമെത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപരിക്കാനിടയായത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ജൈനമതം സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അശോക ചക്രവർത്തി എത്തിയപ്പോഴേക്കും ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമായി ഈ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ വ്യാപകമായ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സിസ്റ്റം അശോക ചക്രവർത്തി നടപ്പാക്കി അങ്ങനെ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു മാറ്റമുണ്ടായി ആ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
ബ്രാഹ്മണർ മാത്രം കുത്തുകയാക്കി വെച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും കിട്ടേണ്ട കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി രണ്ടാമതായി ഈ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡി സിസ്റ്റം അശോക ചക്രവർത്തി നടപ്പാക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ വളരെ വിശാലമായി മനുഷ്യർക്ക് ആശുപത്രി മൃഗങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക റോഡേ നടക്കുന്നവർക്ക് തണൽ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഇത് ബുദ്ധമതത്തിനോ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പലരും പറയുന്നത് ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഭയങ്കര വരൾച്ച ഉണ്ടായി ഈ വരൾച്ച അതിന് മുമ്പും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൈശാലിയുടെ കഥ പറയുന്നു അംഗരാജ്യത്തിൽ മഴ പെയ്യാതെ ബീഹാറിൽ മഴ പെയ്യാതെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മഴ പെയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഋഷിശൃംഗ മുനിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം പൂജ ചെയ്യുകയും ശ്രീരാമൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയായിരുന്ന കുട്ടിയെ ഈ വിശ്വസിംഗിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രീരാമൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയെ ദത്തു കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അംഗരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് ലോമപാദന് ദത്തു കൊടുത്തിരുന്നതാണ് ദത്തു കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയാണ് ഋഷ്യസിംഗിന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടായ കഥയൊക്കെ പുരാണങ്ങൾ പലതവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഈ വരൾച്ച അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്ത ശേഷം ചതുർഗുപ്ത മൗര്യൻ തെക്കോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് മാർഗം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് അശോക ചക്രവർത്തി സ്വീകരിച്ച സബ്സിഡി കൊടുക്കുകയും ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനിലേക്ക് സമ്പത്ത് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അത് വളരെ ഒരളവ് വരെ വിജയിച്ചു പക്ഷെ കഥനാവ് കാലിയായി കഥനാവ് കാലിയായപ്പോൾ ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ഫൈനാൻസിങ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ഡെഫിസിറ്റ് ഫൈനാൻസിങ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അശോകൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ സമ്പതി അശോകനെ സ്ഥാനത്യാഗം ജയിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരമാണ് ഇത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടുന്ന വിവരമല്ല കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭരണത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതേ ഒരുപാട് ഡോളുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലായി അർജുനായിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രി അർജുനനെമാരുടെ ഭീമസേനനെ കൊണ്ടുവന്നു ഭീമസേനൻ എക്കണോമി ബാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ബില്ലുകൾ മാറുന്നു തടയുകയും ചെയ്തു ഇത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വലിയ തീസിസാണ് അരിസ്ട്രോക്ക് എന്താ ഈ ഭീമസേനൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തടഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി എച്ച് എൽ തീസാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മഹാഭാരതത്തിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഏൻഷ്യൻ പുരാണത്തിലുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ബുദ്ധമതം പോയി ലാസ്റ്റ് ബുദ്ധ വംശജനായിരുന്ന മൗര്യ രാജാവിനെ ബൃഹദത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഒരു സൈനിക പരിഗണനയ്ക്ക് കൊന്ന ശേഷമാണ് പുഷ്യമിത്ര സുങ്കൻ ഭരണത്തിൽ കയറുന്നത് ഈ സുങ്ക ഡാനാസ്റ്റി ബ്രാഹ്മൺ ഡാനാസ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ബ്രാഹ്മണരുടെ സുപ്രീമസി ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാന ചെഴുതി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ മനുസ്മൃതി രചിക്കുന്നത് തന്നെയുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ജീനിയോളജി വളരെ ഭംഗിയായി ഡി എൻ എ എക്സ്പേർട്ട്സ് പഠിച്ചു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഫ്രീലി ഇൻറ്റർമാരി ചെയ്തിരുന്നു ഇൻറ്റർമിക്സിങ് ചെയ്തിരുന്നു ജാതി സമ്പ്രദായം ജന്മന ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല അത് കർമ്മഫലം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മാറിയിരുന്നു ഏത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ കർമ്മം ഉണ്ടാകുന്ന ജാതിയിലേക്ക് അവർ മാറിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് വേദവ്യാസനെടുക്കുക വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു പരാശരൻ 
പരാശരൻ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു പരാശരൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് സ്ത്രീയായിരുന്നു പരാശരൻ പോയി സത്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്കോ സ്ത്രീയിൽ വേദവ്യാസനെ ജനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വേദവ്യാസൻ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നോൺ ബ്രാഹ്മണനാണ് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആങ്സസ്റ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേ ബ്രാഹ്മണരുള്ളൂ പണ്ട് ഈ മാംസവും രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള എല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി വന്നു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഈ സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രമാരി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ സുങ്ക ഡാനാസ്റ്റി വന്നപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർ മിക്സിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റോപ്ഡ് അത് ഈ ബ്രാഹ്മിൻ സുപ്രീമസിൻ്റെ ഭാഗമായി സുങ്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് പുഷ്യമിത്ര സുങ്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിനാണ് മനുസ്മൃതി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മനുസ്മൃതി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കാസ്റ്റുകളെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പകരം മിക്സ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാസ്റ്റ് കൺസോൾഡേഷൻ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അതിർവരമ്പുകൾ കൊണ്ട് വീതിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം പഞ്ചവന്മാരായി മാറി ഭരണയന്ത്രം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ജനങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി യാതൊരു അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന പൗരാവകാശങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജനതയായിട്ട് മാറി ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഫലമോ ഇന്ത്യയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ തകർന്നു ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഒക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ആ ഒരു പാളിച്ചയുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൂണന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഹൂണന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ തകർത്തിരുന്നു അവിടുന്ന് ഏഴി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും ഗുപ്തരാജവംശത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കിങ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഗുപ്തരാജവംശത്തിൻ്റെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ണോൾജെ ടോൻ ബി പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ദ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണം ഡയനാസ്റ്റി ഉണ്ടാകും ആ ഡയനാസ്റ്റിയാണ് ഹിന്ദു പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പീരീഡ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദു പീരീഡൊന്നും അല്ല പ്രീ ഇസ്ലാമിക് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് പീരീഡിലെ കൺസോൾഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗുപ്തരാജവംശം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്ന രാജാക്കന്മാരും ബുദ്ധമതക്കാരാണ് അതിന് മുമ്പുള്ളവരും ബുദ്ധമതക്കാരാണ് സുങ്ക ഡയനാസ്റ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രാഹ്മൺ ഡയനാസ്റ്റി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റിലീജിയസ് കൺസോൾഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായില്ല കാസ്റ്റ് കൺസോൾഡേഷൻ ഉണ്ടായി നോ റിലീജിയസ് കൺസോൾഡേഷൻ വാസ് ദയർ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വളരെ വലിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് ഡിൽമൻ സിവിലൈസേഷനുമായി ഹാരപ്പേട കാലത്ത് മുതലേ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഐറ്റംസസ് ജെറുസലേമിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഐറ്റംസ് ഈജിപ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രേഡിൻ്റെ കൺസോൾഡേഷൻ നടന്ന് ഇന്ത്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രമായി മാറിയിരുന്നു മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്തും പിന്നീട് ഗുപ്തരായത്തിൻ്റെ കാലത്തും എന്നാൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് ഭരണാധികാരികളായ സുങ്ക ഡാനിസ്റ്റർ കാലത്ത് ഇന്ത്യ തകരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടായില്ല ഗുപ്തരാജവംശത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ വീണ്ടും തകരുകയാണ് അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അനാർക്കി നോ കൺസോൾഡേറ്റഡ് എംപയർ കെയ്പ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എംപയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഹർഷൻ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ കുറേ ഭാഗം മാത്രമേ പിടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൗത്തിലോട്ടോ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലോട്ടോ ഹർഷന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഹിസ് പവർ വാസ് ലിമിറ്റഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്ത രണ്ട് നിയമങ്ങൾ
അതുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇന്ത്യക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല വിദേശത്തുള്ളവർ ആർട്ടിലർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ത്യക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല അവർ ആർട്ടിലറും കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിദേശത്ത് ബ്രീച്ച് റോക്ക് റൈഫിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ വാളും പരിചയം കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയി ഇരുപത്തിനാല് കാനൺസും കൊണ്ട് മുഗളന്മാർ വന്നു ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് തരപ്പണമാക്കി അവരുടെ എട്ട് ഇരട്ടിയുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ അവർ വളരെ ഈസിയായിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഗൺ ബോട്ട്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അവർ ഗൺ ബോട്ട്സും കാനണും കൊണ്ടിട്ട് ഫയർ ചെയ്യാൻ വന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല സിരാജ് ദൗളയുടെ എട്ടിലൊന്നും പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സൈന്യം റോബർട്ട് ക്ലൈവ് സിറാജ് ദൗളയെ തോപ്പിച്ചു പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരുമായി ജാൻസി റാണി ജാൻസി കോട്ട ഇരിക്കുകയാണ് ജാൻസി ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെല്ലാം കൂടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ജാൻസി റാണി പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരൻ കോട്ട കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല അഞ്ചിരട്ടിയുള്ള സൈന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സായുധരായി വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യക്കാർ കഴിഞ്ഞില്ല വിദേശ നടന്നു കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഈ കടൽ കടന്നാൽ കാസ്റ്റ് ഭ്രഷ്ടായി പോകുന്നുള്ളൊരു പേടിയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കടൽ കടന്നു പോയി ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ചൈനാക്കാർ സിൽക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി യൂറോപ്പിൽ പോയി യൂറോപ്പിൻ്റെ വളർച്ച ചൈനാക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി അതനുസരിച്ച് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ചൈനാക്കാർ വലിയ നേവൽ ക്യാപ്റ്റൻസിനെ ഉണ്ടാക്കി അഞ്ഞൂറായിരം കപ്പലുകൾ വലിയ സേന ഉണ്ടാക്കി അവരെ സതേൺ പസഫിക്കും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയും ഒക്കെ അവർ പിടിച്ചടക്കി കാരണം അവർക്ക് നേവി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യക്കാർ നേവി ഉണ്ടാക്കിയില്ല ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗരനോ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യനോ ഹർഷനോ ഒന്നും നേവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ കടൽ യുദ്ധം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല കടൽ യുദ്ധം മനസ്സിലായ ഏക രാജാവ് ചോള രാജാക്കന്മാരാണ് രാജേന്ദ്ര ചോളനും രാജരാജ ചോളനും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് സൈന്യത്തെയും കൊണ്ട് പോയി മലേഷ്യ പിടിച്ചിറക്കി സിംഗപ്പൂർ പിടിച്ചിറക്കി കംബോഡിയ പിടിച്ചിറക്കി തായ്ലൻഡ് പിടിച്ചിറക്കി വിയറ്റ്നാം പിടിച്ചിറക്കി ഇങ്ങനെ പോയി ബംഗാൾ ഉൾക്കടന ബേ ഓഫ് ചോള ലേക്ക് എന്ന് വിളിച്ചവർ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയും ഞങ്ങൾ ഒരു രാജ്യക്കാരാണെന്ന് യാതൊരു തോന്നലും ചോളന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു റോങ് നിയമമായിപ്പോയി കടൽ കടന്ന് പോകാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ഡേഞ്ചർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അറിവ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം റിസർവ് ചെയ്തു അതിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശൂദ്രഞ്ച സ്ത്രീഞ്ച അപ്പോൾ നോളജ് ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ മാത്രം കയ്യിലായി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്ഷത്രിയർക്ക് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ഷത്രിയ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അതിൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ആറ് ശതമാനം പേരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ദ ദ എൻറ്റയർ ഫോഴ്സ് കെയിം ഓൺ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് മംഗോളുകളുടെ ജംഗിസ് ഖാൻ്റെ സൈന്യം വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം പേരാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഫയർ ചെയ്ത് വരികയാണ് ആർക്കും പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ശതമാനം ജനങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയ സൈന്യമായി പോയി പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വൈശ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈശ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനമുണ്ട് ജനസംഖ്യയുടെ അതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദേശത്ത് പോയി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ആറോ ഏഴോ ശതമാനം മാത്രമായി ആൻഡ് ദ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ദ പീപ്പിൾ ശൂദ്രാസ് ജനസംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനമുള്ള കർഷകരും കൈ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശൂദ്രാസ് അവർ ഔട്ട് കാസ്റ്റുകളായി പോയി അവർക്ക് ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത് മനുസ്മൃതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കൺസോൾഡേഷൻ ഓഫ് ദ കാസ്റ്റ് അതാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് തരപ്പണമാക്കിയത്
വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാക്കി തെക്ക് ചോളന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് കേരളം ആക്രമിക്കാൻ വന്ന പാണ്ഡ്യ സൈന്യം അത് പറപ്പാറ്റ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പറപ്പാറ്റ വന്ന് നിലക്കൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുത്തി ഓടിച്ചു ആരാണ് ഈ പറപ്പാറ്റ പറയപ്പറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പറയന്മാർ മാത്രമുള്ള ഒരു സൈന്യമാണ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ മാത്രമുള്ളൊരു സൈന്യം ക്രോ സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധനർ ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും ചേരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവർ സൈന്യം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ചോളന്മാർ ഇങ്ങനെ സൈന്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ആൻ ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ ആർമി ആൻഡ് നേവി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അവർക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചിറക്കി അവിടെ വൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും വിദ്യ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ റണൈസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് മുഗളന്മാർ വന്നപ്പോഴത്തേന് അവർ വിശാലമായ ഒരു കൾച്ചറൽ ബേസുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ സദേൺ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റവും ചൈനാക്കാരുടെ സിസ്റ്റവും പേർഷ്യക്കാരുടെ സിസ്റ്റവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ബാബറിൻ്റെ ഒമ്പത് തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആളായിരുന്നു ജംഗിസ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മംഗോൾ ബാബറിൻ്റെ ആറ് തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആളായിരുന്നു തിമൂർ ലാങ് എന്ന് പറയുന്ന പേർഷ്യൻ മുസ്ലിം രാജാവ് മൊടന്തനായ തിമൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശ പരമ്പര വരുന്നത് കിർഗിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് കിർഗിസ്ഥാനിലെ ഫർഗാന അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ചൈനയും മംഗോളും പേർഷ്യയും കിർഗിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അടങ്ങുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ബാബറുടെ വരവ് ആ ബാബർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മുഗൾ എംപയർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ അവർക്ക് ഈ ജാതി ചിന്തകളിൽ നിന്നൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരാരും റിലീജിയസ് ബിഗോഡ്സ് ആയിരുന്നില്ല അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീർബലാണ് ബ്രാഹ്മണനാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തി റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ രാജാ തോണ്ടർമാലാണ് ഹീസ് എ വൈശ്യ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സർവസൈന്യാധിപൻ രാജ മാൻസിംഗ് ആണ് ദീപ രജപുത്ര അതിന് മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ഒരു ഹാർഡ് കോർ മുസ്ലിം അല്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ മതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തായ ഒരു മതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ദിനിലാഹി ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ അത് സർവൈവ് ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഇടപാട് കഴിഞ്ഞു ഈവൻ അറങ്കസീവ് എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയസ് ബിഗാട്ട് അയാളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജാ രഘുരാജാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രജപുത്രനാണ് യുവതനോട് മുസ്ലിം സ്വന്തം പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അക്ബറിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ബ്രീച്ച് ലോക്ക് റൈഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അക്ബർ പിടിച്ചിറങ്ങുന്നത് ആ ബ്രീച്ച് ലോക്ക് റൈഫിൾ ഒരു ഇൻവിൻസിബിൾ മിലിറ്ററി വെപ്പണെ സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ സംഗതി ഏക്കാതെ പോയത് ആസാമിലാണ് മുഗൾ ആർമി ആസാം പിടിച്ചിറക്കാൻ വന്നു ആസാം പിടിച്ചിറക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആസാമീസ് നദി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ മുഗളന്മാരെ സമ്മതിക്കാൻ അവർക്കൊരു പ്രഗത്ഭനായൊരു ജനറൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോചിത് മൊനാപ്പക് അപ്പോൾ ഈ നദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നദികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഈ നദി എന്തോന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അവിടുത്തെ നദി ഞാൻ ആസാമിൽ ചെന്നു ബ്രഹ്മോത്ര നദി ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് ഈ നദിക്ക് എത്ര വീതി അവർ പറഞ്ഞ അമ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ സാർ വീതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പമ്പയാറും ഭാരതപ്പുഴയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് പൊല്ലും നദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും വീതി ഇല്ലാത്ത നദികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ നദികൾ അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ വീതിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മപുത്രായോ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വീതിയിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു ഗംഗാനദിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നദി ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുഗൾ ആർമി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറുകെ ആന കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കെയല്ല വലിയൊരു കുതിരപ്പട്ടാളത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കെയല്ല തന്നെയല്ല നദിയുടെ പല ഭാഗത്തും ആസാമീസ് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ശേഷം ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ അങ്ങനെ മുഗളന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇത് മുഗൾ ആർമിയുടെ കാലത്ത് ആസാം എന്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ
ഹിമാലയൻ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മൗണ്ടൻ ക്രോസ് ചെയ്തുള്ളൊരു സൈന്യം ഹാനിബാൾ ആൽസ് പർവ്വതനിരകളുടെ മുകളിലൂടെ റോമനും പേര് ആക്രമിച്ചുള്ളൊരു വരവ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചക്രവർത്തിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ക്രോസ് ചെയ്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊന്നും ആക്രമിക്കാത്ത അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാർ വലിയ ശാന്ത സ്വഭാവരായതുകൊണ്ട് എങ്ങും ആക്രമിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കും ചോളന്മാർ നദി ക്രോ സമുദ്രം ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയി ആക്രമിച്ചു സീ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവർ പഠിച്ചു പക്ഷേ മൗണ്ടൻ ക്രോസ് ചെയ്തൊരു വാർഫെയർ അവർ പഠിച്ചില്ല പക്ഷേ മുഗളന്മാരുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യ ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള രാജ്യമായി മാറിയത് അത് മാറാനുള്ള കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് അവർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കൺസോൾഡേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ കൺസോൾഡേഷൻ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇർഫൻ ഹബീബാണ് ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇർഫൻ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പിച്ച് റി തീസിസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കൺസോൾഡേഷൻ ഇൻ മുഗൾ അമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കെ എ എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എടുത്താണോ ചെറിയൊരു സമ്മറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും പുസ്തക സമ്മറി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാർപ്പറ്റൽ കൺസോൾഡേഷൻ മുഗൾ അമ്പയറിനെ ഒരു വലിയ റിച്ച് സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി ആ റിച്ച് സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ലാൻഡ് കൺസോൾഡേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി ലാൻഡ് കൺസോൾഡേഷൻ അതായത് ഈ ജാഗ്രതാരി സിസ്റ്റം പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുറേ ലാൻഡ് അവരത് ടില്ല് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി യുദ്ധ സമയത്ത് സൈന്യത്തെ കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം മൻസാബ്ദാരി സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി റയോട്ട്വാരി സിസ്റ്റം കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷിഭൂമി കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഇന്ന് കരം വാങ്ങിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമായിട്ട് മുഗൾ അമ്പയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാജഹാൻ്റെ കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും മുഗൾ അമ്പയർ വലിയ ധനാഠ്യരുടെ ഒരു വംശമായി മാറി അവിടെയാണ് സർ തോമസ് മോർ യുട്ടോപ്യ എഴുതുമ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല യുട്ടോപ്യയുടെ ഭരണക്രമത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൃത്യമായി അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കോഴിക്കോടാണ് മിൽട്ടൺ പാർഡേസ് ലോസ് എഴുതുമ്പോൾ അളവറ്റ സ്വത്ത് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ്റെ സ്വത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു സാത്താൻ്റെ സ്വത്ത് ഈസ് ലൈക്ക് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഓർമോസ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡ് ഇറാനും അമേരിക്കയുടെ അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഓർമോസ് കടലെടുക്കും ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്ത് പോലെ വിശാലമായ സമ്പത്തായിരുന്നു സാത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യമായി മാറി ലോകത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയുടേതായിരുന്നു ജി ഡി പിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ചൈനയും ഇന്ത്യയുമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് മുഗൾ അമ്പയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് മുമ്പോ പിൻപോ ഇന്ത്യക്ക് മുഗൾ അമ്പയറിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയില്ല മുഗൾ അമ്പയർ കുറേ പുതിയ കാസ്റ്റുകളെ ഉണ്ടാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് കായസ്ത മുഗൾ സിവിൽ സർവൻസിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് കായസ്ത എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് കായസ്ത രാജവംശം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഇങ്ങനെ കുറേ രാജ കാസ്റ്റുകളുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമി ഹാർ ഭൂമി ഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ഒരു പറ്റം ജനങ്ങളുടെ ഭൂമി ഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജവംശം സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ശിവാജി ഗണേശൻ വന്ന ശിവാജി മഹാരാജാവ് മഹാറാത്ത മറാത്തയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ചൗത്തൻ സർദേശ് മുഖി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടാക്സ് ഇട്ടു ഈ ടാക്സ് കൊടുക്കാത്തവരെല്ലാം പിടിച്ച് ജയിലിനകത്തിട്ടു എന്നിട്ടൊരു ലാൻഡ് കൺസോൾഡേഷൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി കഷ്ടിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മകൻ്റെ ഭരണം നിന്നുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് അറങ്കസീവ് വന്നിട്ട് സാമ്പജിയെ പിടികൂടി കണ്ണെല്ലാം കുത്തി പൊട്ടിച്ച് വധിച്ചു പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം എക്ലിപ്സ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് ബാജിറോ വൺ ഒന്നാമന് നേതൃത്വത്തിൽ മറാത്താസ് വലിയൊരു സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഗുജറാത്തും മ
മറാത്ത എംപയർ തകരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പേർഷ്യൻ രാജാവ് അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി വന്നിട്ട് മൂന്നാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിൽ മറാത്താക്കാരെ തോപ്പിക്കുകയും മറാത്ത ശക്തി അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മറാത്താക്കാരുടെ റിയൽ പവർ കഷ്ടിച്ച് എൺപത് വർഷം മാത്രമേ നിന്നുള്ളൂ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ നിന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു എംപയർ റിവൈവൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന മറാത്താക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാര്യമായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മേജർ ഡയനാസ്റ്റീസിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കുഴപ്പത്തിച്ചാടി എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പീരീഡിൽ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല ഇത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഏറിയാണ് ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ ചോളന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് ചോളന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഗിൽഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗിൽഡ്സ് കച്ചവട സംഘങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി സംഘകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ സംഘങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സംഘങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാജ രാജരാജ ചോളൻ്റെയും രാജേന്ദ്ര ചോളൻ്റെയും കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴേക്കും വളരെ കൃത്യമായ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി ആ കൺസോൾട്ടേഷൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ചെട്ടിയാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെട്ടിയാർ ചെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരം എന്നാണ് അർത്ഥം ചെട്ടിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവനാണ് വൈശ്യാസ് എന്നാണ് വണിക വൈശ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു മലേഷ്യയിലെ നല്ലൊരു ശക്തമായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴും ചെട്ടിയാഴ്സ് സിംഗപ്പൂരിലും കംബോഡിയയിലും തായ്ലൻഡിലും ചെട്ടിയാഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിലോണിൽ ചെട്ടിയാഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി സംഘകാല കൃതികളായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ യൂറോപ്പുമായിട്ട് വളരെ വലിയ കച്ചവടമായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കുരുമുളക് കുരുമുളകിനെ കറി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കറി കറി ഏന്തിപ്പോയും കപ്പലുകൾ പൊന്നേന്തി തിരികെ വരും എന്ന് സംഘകാല കൃതികളിൽ പറയാം ആ കുരുമുളക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പണം പോലെ തന്നെയാണ് അവർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന പണം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം അംഗോറോവാറ്റ് പണിഞ്ഞ ജയവർമൻ ടു ടു ജയവർമൻ സെവൻ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരും കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു അവർ കച്ചവടക്കാരായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഗിൽഡ് സിസ്റ്റം ചോളന്മാരുടെ കൺസോൾട്ടേഷനും അവരുടെ ഭരണ യന്ത്രം ശരിയാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ചോളന്മാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ലൈക്ക് എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് തകർന്നു പോയി തകർന്നു പോകാനുള്ള കാരണം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കാവേരി ഭൂമി പട്ടണം അവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ബയവ് ബംഗാളിലോട്ട് ഇടിച്ചങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ടൗൺ ഒലിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു അത്ര വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ എംപയറും തലസ്ഥാനവും നശിച്ചോടുകൂടി വിദിൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ചോള എംപയർ തകർന്നു പോയി ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ചോള എംപയർ തകർന്നപ്പോൾ ആ ചോള എംപയറും കൂടി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം പാണ്ഡ്യ എംപയർ വലിയൊരു എംപയറായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാലോട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാലിക്കബൻ ദിനാറിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പെട്ടെന്നങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ആക്രമണ സംഘത്തിൻ്റെ ഇത് കാരണമാണ് അതിന് മാലിക് കാഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന സൈന്യം അവർ മധുര പിടിച്ചെടുക്കുകയും തമിഴ്നാട്ടിലെ പാണ്ഡ്യ അമ്പയറിൻ്റെ കൺസോൾട്ടേഷൻ തകർക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പാണ്ഡ്യ അമ്പയറിൻ്റെ രണ്ട് അംശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ബാക്കിയായി ഒന്ന് പൂഞ്ഞാർ രാജവംശം ഒന്ന് പന്തളൻ രാജവംശം ഒറിജിനൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ചോളന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കിങ്ഡംസ് ആയി അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ആത്യന്തിക എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തമിഴ്നാട് ഫോറിൻ
social, religious and economic conditions. Undaya Valya Matangala Pati candidates Pratyaga Maita Sadhichanam Adil Capital Consolidation Mughalamba Irfan Habib in the Pustago as well in a capital consolidation in the Chola Ambar Adana Petula Visha Prasidha Mai Grandho candidates on the referendum. Young and India economy Thagari game, Valari game, Chay the Kalagata. Maratha Sandu and Walarnu, Indu and Breakdown Jedu Adam Pangiata, Manislak and Uru Karian. Upon any areas never to a general idea. There will be Shalamaya, Celebus and Abaga, Alangilim. Preliminary Kyo, Randi Chodi, Rando Muno, Choding Loran, Sadh, Lona, Atra area, on the Chakapedam. Yes, in the syllabus level of Padana Petraitum, modern Indian history from 18th century to the present in the Bagan. Pendani, 18th century Edkan Lakarnam, 18th century Edkan Lakarnam, the reign of the decline of the Mughal Empire, Tutta Inyotola Pagan. I didn't see Elana, Arangasib, Marikino Arangasib, Marikum Ball, Adathan Marna Tepeti, Oxford, History of India, the Emperor died. And the empire died with him. And then, Mughal Empire, Tagarchiya's daughter, Arangasiv in the Marana. Arangasiv in the Marana daughter, Mughal Empire, Tagaran, Egadesham, Nuti, and Badu Varsha daughter. 1707 daughter, Ayir the Nuti Ambatti Edu Vare. Bhagudrusha suffer in the last Mughal Vare. Or Nuti and Badu Varsha Mughal Empire continued. But she was skeletal form and continued. Well, you are all over a Maratha card or Taroga, and I don't know Mughal Amber in the Parayanal Abadani, eighteenth century, Totta, Ignota, Edkanula, Karana. Eighteenth century to Nyota Edkumbo, Adil Manislak and the Valar Padana Patella Pagon Adilona coming of the foreigners or Europeans into India. By the Nanad Tonu Tietilana, Vasco de Gama, India Lake, where another couple marker. And the Suez Canal is not in the Europeans in India. Lake Verna Mingil, Africa in the Boganam Chitti, Cape of Good Hope in the Session, Abadan, Karangi, India, the Tirate Katana. Above Africa, the Taka, the line with the India Lotta Tamatella, India Lotta Tial, Edakola Kadale, Valia Vodagara Mayor Kadalam. Adunda, Africa, the Tiram Chitti, Mauritius Vari Poe. Our Somalia, Arabia, the Gulf of Hormuz, our Iran, the Tekoda Karangi, Pakistan, the Tekwestura Karangi, Bombay, Vari, Thira Thuda, and Yotu Verna. A Dura moon already under a chair. Safe idle a journey, our view is under Margam Adairn. For fourteen ninety eight, Portuguese India landing I think it is the R Lana, Lodi Varanam Boy to Mughal Amber, where the Mughal Mark Mumbana, Portis are landed. For Portis are landed, or no Russia, they cover a Kerala theatum, Adola, and a Gova Ilamite, our Sakti, Chelitan. But he is a man of Marpapa, American Bogan at the divide is Urdu. Brazil and the Varina Paga, Portugal in him, as an upper to wherever a child in upper the Paga. Spain Garka Gurtu. But Mexico is the Cotola Rajingal. South America, Panama, Garina, and Apart the Paraguay, and then Apart the Peru, Chile, Argentina, Urpata, Murum Pangalum, Spain Gargurtu. Por Brazil, Portis are good. A big Portis are Kaga Ambulation General. Our Ambulation General of which Brazil and the India of Moon Retailer Pu Pagam. Kirakan, a Sumichon Rigan, our good reward, energy out of Pui. Pin our Indian one the Sasham, Indian on the Navare Pacific Sundaratil and Dowda Chana, Corre di Vulaka, Navare, Pretty Charaka and Voka Chesita, Corre Stramangalaka Narati, Pasha, our Kai the Balooms, Sai Sai the Ali the Balloon, Koroi, the Dark Willi Empire, Paninaka and Avaka, Uthimutai. That's why the Portuguese are the land. They are the land. They are the land. They are the land. They are the 
മൊറോക്കോ പിടിച്ചിറക്കാൻ പോയ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവർക്ക് ഈസിയായിട്ട് പിടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ മൊറോക്കോയിലെ ഭരണാധികാരിയും അവിടുത്തെ സേനയും അതിഗംഭീരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു പോർച്ചുഗീസ് രാജാവായ സെബാസ്റ്റിൻ ആണ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ആ സെബാസ്റ്റിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ എൻ്റെ അരിസ്റ്റോക്രസി വെൻ ആൻഡ് ഫോർട്ട് ദ മൊറോക്കൻസ് പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല പോർച്ചുഗീസ് നൊബിലിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ നായകന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു രാജാവായ സെബാസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല ദ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് കുഡിൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പരാജയപ്പെട്ടു പോർച്ചുഗീസുകാർ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാതായിപ്പോയി ആ പോർച്ചുഗൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ രാജകുമാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ച സ്പെയിനുമായിട്ട് ലയിച്ചു അങ്ങനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പോർച്ചുഗൽ ഒരു അറുപത് വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി വിപ്ലവം ഉണ്ടായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു ഭരണം പിടിച്ച ശേഷം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച ശേഷം അവർ വീണ്ടും വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആഫ്രിക്കൻ തീരത്ത് അവർ രണ്ടാമത് പുഷിയാൻ നോക്കി പറ്റിയില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ നോക്കി അത് അവസാനം കുരും കുരു സത്യത്തിൽ പോയി പെട്ടു അവസാനം സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആയപ്പോഴേക്കും പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഡച്ചുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഗോവ ഡാമൺ ഡി യു ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഡച്ചുകാരാണ് ഹോളണ്ട് ലന്തക്കാർ എന്ന് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഡച്ചുകാരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡച്ചുകാരുടെ ഡച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോർ ഈ ഹോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവനും കൂടി അവരുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പേരുള്ള ഉള്ളൊരു ജനസംഖ്യ അവർ ലോകത്തിറങ്ങി ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്ന് രാജ്യം പിടിക്കാൻ നോക്കി ഡച്ചുകാർക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഡച്ചുകാർ നേരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ അവർ കുറേ പിടിക്കാൻ നോക്കി കേരളത്തിൽ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം അവർ പോർച്ചുഗീസുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അവർ നമ്മുടെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലിപ്പിടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വേണാട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായ കൊട്ടാരക്കരയുള്ള ഇലയിടത്ത് സ്വരൂപം അവരുടെ സൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലയിടത്ത് സ്വരൂപത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലോട്ട് അവർ കൊച്ചിയും തെക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളും പിടിച്ചിറക്കാൻ നോക്കി അവർക്ക് ന്യൂ ഹോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഗവർണറെ കിട്ടി നല്ല മിടുക്കനായ ഒരു ഗവർണർ പക്ഷേ സൈനിക ശേഷി ആൾവലം ഇല്ലാതെ ഏത് ഗവർണർ ഇയാൾ ചെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും അവരങ്ങ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ പോയി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കി പെലാജോ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇരുപതിനായിരം ദ്വീപുകളുള്ള ഇൻഡോനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലവും അവർ കയ്യിലെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അവരവിടെ നിന്ന് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരിക്കനട്ട് കേരളത്തിലെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഡച്ചുകാർ കേരളത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തി പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും അവർക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ മാർത്താണ്ട ഓർമ്മയുടെ കൊളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് അവരുടെ മെയിൻ ലീഡേഴ്സിനെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഡച്ചുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ അവർക്ക് വലിയ താവളമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അവർ ഇൻഡോനേഷ്യ കയ്യിലെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർ മഡ്രാസ് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അവർക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്യൂപ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ത്യ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ശ്രദ്ധ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവർ അൾജീറിയ മൊറീട്ടാനിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട്
താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചിറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനെ ടിപ്പു പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ അടിസ്ഥാനം തകരുകയും അവർ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കേരളത്തിലുള്ള മാഹി യാനമൻ കാരേക്കൽ പോണ്ടിച്ചേരിയും കാരേക്കലും തമിഴ്നാടിനകത്താണ് യാനം മഹാരാ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ തീരത്താണ് മാഹി കേരളത്തിനകത്താണ് ഈ നാല് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂപ്രദേശ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഒതുങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴായപ്പോഴത്തേന് ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റിൽ പല സ്ഥലത്ത് അവർ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്ന് തലശ്ശേരിയാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ തലശ്ശേരി ഫോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അവർ പതുക്കെ പിടിച്ചു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞ് മാർത്താണ്ടർമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പതുക്കെ അഞ്ച് തെങ്ങെന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന് ജില്ലയിൽപ്പെട്ടതും ആ സ്ഥലത്ത് ഹോൾഡ് കിട്ടി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ അവർക്ക് ഹോൾഡ് കിട്ടി അങ്ങനെ അവർ കുറച്ച് സംഭവം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ചാഡ്വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് തലക്കോട്ട യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ച് പെനുങ്കോണ്ട തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് മൈസൂർ മൈസൂരിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു രംഗരായ ഈ രംഗരായോട് ചാഡ്വിക്ക് ഒരു സന്ധി ഒപ്പിട്ടു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് മഡ്രാസിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസരം കിട്ടി ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ താവളം അതാണ് ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ജോർജ് ഉൾപ്പെട്ട മഡ്രാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതുക്കെ ബോംബെ കേന്ദ്രമാക്കി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ബോംബെ കേന്ദ്രമാക്കി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് രാജകുമാരിയെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് ചാൾസ് രാജാവ് കല്യാണം കഴിച്ചു ചാൾസ് രാജാവ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീധനമായിട്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ ഏറിയാണ് കൊടുത്ത കാര്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ഗോവ ഡാമൻ ഡി യു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോയപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഭൂപ്രദേശം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പോകുന്ന ഭൂപ്രദേശം അതങ്ങ് പോർച്ചുഗീസ് രാജകുമാരിക്ക് സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊടുത്തു അതാണ് ബോംബെ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീധനമാണ് ബോംബെ പട്ടണം മുഴുവൻ സ്ത്രീധനമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ത്രീധനമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോംബെയിൽ ഒരു ഫുട്ട് ഹോൾഡായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴായപ്പോഴത്തേന് അവർ കൽക്കട്ടയിൽ അവർക്കൊരു താവളം കിട്ടി ആ താവളത്തിലെ കരം പിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വഴക്കാണ് സിതാജി ദൗളയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള വഴക്ക് ആ വഴക്കിൻ്റെ അവസാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്ലാസി യുദ്ധത്തോടു കൂടി സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് ബംഗാൾ പ്രോവിൻസ് മുഴുവൻ കിട്ടി മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് പ്രോവിൻസ് ആയിരുന്നു ബംഗാൾ ആ ബംഗാൾ പ്രോവിൻസ് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഴുവൻ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഭൂപ്രദേശം മുഗൾ എംപയറിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതാണ് നൈസാം നൈസാം ഉൽ മുൽഖ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ആളിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഡൈനാ ഡൈനാസ്റ്റി അറിയപ്പെട്ടു നൈസാം ഡൈനാസ്റ്റി അങ്ങനെ കുത്തുബ് ഷാഹീസിനെ തോപ്പിച്ചിട്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത അറങ്കസീവിൻ്റെ കാലത്തെ മുഗളന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ മുഗൾ ഭരണത്തിന് ശേഷം നൈസാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഡൽഹിയുടെ കൺട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ മുഗളന്മാരുടെ കൺട്രോള് ബംഗാളിൽ നിന്നും പോയി ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും പോയി കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും പോയി അവരിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറാത്താക്കാർ വലിയൊരു ശക്തിയാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ആ മറാത്താക്കാർ അഫ്ഗാനികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് മൊ അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി അവർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ മൂന്നാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് മറാത്താസിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ ഭംഗിയായി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ കർമ്മ പദ്ധതിയോടുകൂടി മൂ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വലിയ കർമ്മ പദ്ധതി
അങ്ങനെ ശ്രീരംഗ പട്ടണം ഇത്തരം സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിന് ശേഷം തെക്ക ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അവിടെ കയ്യിൽ വന്നു പിന്നെ കിർക്ക് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെ കയ്യിൽ വന്നു പിന്നെ ആംഗ്ലോ സിഖ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശം അവിടെ കയ്യിൽ വന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടും പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടു കൂടി ഡൽഹിയും അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു മഹത്തായ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അപ് ടു നൗ എന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കയ്യിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി സബ്സിഡറി അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് സബ്സിഡറി അറയൻ അലയൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് യോജിപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടുരാജ്യം പിന്നെ സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ പാടില്ല ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിഫൻസ് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിക്കോളും അതിന് പകരം അവർക്കൊരു കപ്പ അടയ്ക്കണം ഇതായിരുന്നു പരിപാടി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കേരളത്തിലെ ഉമ്മണിത്തമ്പിയെ വധിച്ച ശേഷം ദിവാനെ വധിച്ച ശേഷം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവുമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ സന്ധി ഒപ്പിട്ടു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആർമി ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്തു പകരം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേണൽ മൺട്രോ വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് രാജാവ് ഒരു ഒരു നോക്കുകുത്തിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേണൽ മൺട്രോ ഭരണം അങ്ങ് നടത്തുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കേണൽ മൺട്രോയുടെ കാലത്താണ് സ്വാതിരി നാൾ വൈറ്റിലുണ്ടാകുന്നത് ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വാതിരി നാൾ ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വാതിരി നാളിന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ആർമി ഫോം ചെയ്യണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമ്മതിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ റെസിഡൻറ്റ് സാഹിബ് കല്ലനുമായിട്ട് വഴക്കായി ആ വഴക്കിൻ്റെ അവസാനം സ്വാതന്ത്ര്യ നാൾ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുകയാണ് ഈ കുടിൻ കണ്ടിന്യൂ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ വലിയ മുടുക്കനാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊച്ചി രാജ്യം മുഴുവൻ സൈന്യമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമായി മാറി സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൺട്രോളിലായി ഈ സബ്സിഡറി അലയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ചെടുത്തു കുറേ ആളുകൾ എതിർത്തു അതിലൊരാളാണ് വീരപാണ്ഡ്യ കട്ട കട്ടഭൂമൻ പാഞ്ചാലിപുരം എന്ന രാജ്യമാണ് കട്ടഭൂമനോട് കരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കട്ടഭൂമൻ തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കട്ടക്കം കട്ടബൊമ്മനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ കട്ടബൊമ്മൻ ജയിച്ചു പക്ഷെ കട്ടബൊമ്മൻ ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ടബൊമ്മനെ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടബൊമ്മൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് താവളം ഒരുക്കി നേരം വെളുത്ത് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉണ്ട് അയാ കട്ടബൊമ്മൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ അയാളെ വരഞ്ഞ് കെട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈമാറി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കട്ടബൊമ്മനെ വധിച്ച ശേഷം പാഞ്ചാലിപുരം പിടിച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കയ്യിലെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവർ വേറൊരു തത്വം ഇറക്കി അതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ സന്തതികളില്ലാതെ വന്നാൽ ആ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൽ ലയിക്കും ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചതിൽ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ജാൻസി ജാൻസി റാണി പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള രാജാവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ജാൻസി റാണിയുടെ മുത്തപ്പൻ്റെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച ജാൻസിയിലെ രാജാവിൻ മക്കളില്ല അപ്പോൾ രാജാവ് മരിച്ചപ്പോൾ അവരൊരു ദത്തെടുത്തു ഒരു ഒരു രാജകുമാരനെ ദത്തെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ പറഞ്ഞു ദത്തെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജാൻസി രാജവംശം നശിക്കും അതോടുകൂടി ജാൻസി എന്ന രാജ്യം ഇല്ലാതാവും അപ്പോഴാണ് ജാൻസി റാണി റിവോൾട്ട് ചെയ്തത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറാത്തല നാനാ സാഹിബ് അയാളെ കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തിട്ട് മറാത്തായിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി കോൺപൂർ താമസിപ്പിച്ചു ആ മറാത്ത എംപയറിനെ എക്ലിപ്സ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് അപ്പോൾ ഡെൽ ഹൗസിയും വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സും തുടങ്ങി വെച്
എന്താ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ പല റെക്കോർഡുകൾ കാണിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരവരെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയൊക്കെ അവരുടെ തന്നെ സേവകരെ കൊണ്ട് അവരെ അവരെ വധിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ഒപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളതാണ് ഈ റെക്കോർഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അമ്പരുന്ന് പോകുന്നത് പല സംഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൺ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഫ്യൂഡേറ്ററീസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ മാറ്റം വരുത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ട് അവർ നീങ്ങി കാരണം ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കപ്പുറത്തായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കായശേഷി എത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടൻ ഒരു എംപയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് ആഫ്രിക്കയിലെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണക്രമം നടപ്പാക്കുകയാണ് അവരെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു ആ റിവോൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അവർ പോയി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അവർ റിവോൾട്ട് അമേരിക്കയിൽ നേരിടാൻ പോയത് കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈദരാലിയും ടിപ്പുവിനെ നേരിടാൻ അവർക്ക് സൈന്യം ഇല്ലാതായത് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വിജയം വരിക്കുകയും ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ഭരണത്തിൽ ഏറുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി അവിടുന്ന് പിൻവലിച്ച് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടിപ്പുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ആർമിയെയും നേവിയെയും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ അവരുടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റിനെ പിടിച്ചിറക്കുന്ന പരിപാടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവരെ ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചിറക്കി അങ്ങനെ ആംഗ്ലോ ഈജിപ്ഷ്യൻ കൊണ്ടോമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന അബൂബക്കർ പാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം ഈജിപ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചു പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ഒരുപാട് ദ്വീപുകൾ അവരുടെ കയ്യിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈന്യത്തെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേൾഡ് എംപയർ അവർ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വേൾഡ് എംപയർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് സൈന്യത്തെ വേണം ആ സൈന്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷത്രിയരെ മാത്രം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഏത് ജനസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി സിക്കുകാർക്ക് വേണ്ടി സിക്ക് അലായി എന്ന റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ഒരു റെജിമെൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഓരോ റെജിമെൻറ്റ് ആസാം റൈഫിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസാമിലെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടുന്ന ആന്ധ്ര റെജിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെജിമെൻ്റ് മഡ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് എന്ന റെജിമെൻ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഡ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ എല്ലാ കാസ്റ്റ് ആയ ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിരതായിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർമി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രണ്ടാം ലോകമായുത്തത്തിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോയത് രണ്ട് ലക്ഷം പേരാണ് അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അവർ അവർക്ക് അനുകൂലമായൊക്കെ വിനിയോഗിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറീസ് വന്നിട്ട് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ക്ഷത്രിയർ അല്ലാത്തവരെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ അവർ നീങ്ങി എന്നാൽ റിലിജിയൻ വന്നപ്പോൾ അവർ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഒരു കളി കളിച്ചു ആദ്യം ഹിന്ദുക്കളെ അവരുടെ കയ്യിലെടുത്തു ഹിന്ദുക്കളെ അവരോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ ശേഷം അവരെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളെ വൺ ബൈ വൺ പരാജയപ്പെടുത്തി ബംഗാൾ ഔദ് ഡൽഹി നൈസാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വൺ ബൈ വൺ തോപ്പിച്ചു ടിപ്പു സുൽത്താൻ പിന്നെ അവർ ഹിന്ദുക്കളെ മറുസൈഡാക്കിയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്തു നയൻറ്റീൻ സീറോ ടുവിന് ശേഷം അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയ മുസ്ലിം ലീഗിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ സൈഡ് നിർത്തിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർ തുടങ്ങി ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെയും എസ് സി എസ് ടിയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കാൻ നോക്കി സെൻസസിൽ പോലും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ കൊടുത്തു പിന്നെ അവർ ദ്രാവിഡ ആര്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അതും ബ്രിട്ടീഷു
അതാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നത് പോവർട്ടി ആയിട്ട് എനി പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് എംബാരാദർ പ്ലേസ് പോലീസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിച്ചു അതിന് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റംസിനെ അവർ വൺ ബൈ വൺ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡാക്ക മസ്ലിൻ ആ ഡാക്ക മസ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും കൈ മുറിച്ചു വിരൽ മുറിച്ചളഞ്ഞു ഇനി ഡാക്ക മസ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ലിവർപൂളിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെയും വിദേശ തുണികൾ കൊണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി അതാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വിദേശ വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുക പരസ്യമായി വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡിഗോ പ്രക്ഷോഭണം ഇൻഡിഗോ പ്രക്ഷോഭണം എന്താണ് ആ നീലം ലോക മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഡൈക്ക് ഇവിടെ വിൽപ്പന കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻഡിഗോ കച്ചവട മെയിൻ ബിസിനസ്സുകാരെ ഉപയോഗിച്ച് താർക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി വളരാൻ വേണ്ടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ചില ഐറ്റംസ് അവർക്ക് ലോക മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റെങ്കിലേ അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനവരെന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും ആദ്യം കുരുമുളക് വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കാര്യം കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്രസീൽ പോർച്ചുഗീസ് കടയിലാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഡച്ച് കടയിലാണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിന് ഈ കുരുമുളകും സ്പൈസസും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ട്രേഡിനെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇനി ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് നാർക്കോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടുമായിരുന്നു കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടുമായിരുന്നു അത് വിൽക്കണം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചൈനയിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചൈനക്കാർ എതിർത്തു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അവീൻ യുദ്ധം അവീൻ യുദ്ധത്തിൽ ചൈനക്കാരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് നാർക്കോട്ടിക്സ് തീറ്റിപ്പിച്ചു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാർക്കോട്ടിക്ക് ചൈനയിൽ വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും കാശ്മീർ ഉൾപ്പെട്ട ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും വിൽക്കുന്ന ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു സംഭവം കശുവണ്ടിയായിരുന്നു കാഷ്യനട്ട് കാഷ്യനട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേ ഏറിയ ബ്രസീലാണ് ആ ബ്രസീലിലെ കാഷ്യനട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കാഷ്യനട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്താണ് ഈ കാഷ്യനട്ട് അത് ലോക മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചെയ്ത് ആ അത് ഇവിടുന്ന് ലോക മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാഷ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഭംഗിയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സ്പൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്വർണമുണ്ട് ഈ സ്വർണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അതിനവർ ടാക്സേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വർണം വിദേശത്തെ കൊണ്ടുപോയാൽ ലാഭകരമാകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അത് ഷേപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വർണം ലോക മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി സൂറിച്ച് യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക അതുപോലെ സാധനത്തോട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വർണം വിദേശത്തോട്ട് പോയപ്പോൾ അത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈകളിലാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണത്തെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത കാലഘട്ടമാണ് വളരെ ഭംഗി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് നീക്കുലൻ്റായ പണമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൻ്റെ കാലത്ത് കടത്തിയത് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് ട്രില്യൺ എക്കണോമി ആവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏഴിലൊന്നുള്ളൊരു എക്കണോമി നമ്മൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അഞ്ച് ട്രില്യൺ എക്കണോമിയുടെ ഏഴ് ഇരട്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് ഇത് ഇന്ത്യയെ വീക്കൻ ചെയ്ത എക്കണോമിക്കലി വീക്കൻ ചെയ്ത ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനം ജി ഡി പി കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഗൾ അമ്പയറിൻ്റെ മഹത്തായ കാലഘട്ടം അക്ബർ ടു ഷാജഹാൻ്റെ മഹത്തായ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വിദിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ
അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ വിടുമ്പോഴേക്കും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓളം രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സന്ധി ഒപ്പിട്ട് തന്നെ ഭരണം നിർത്തിയത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്ന വി പി മേനോൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ നാലായിരം പേജുള്ള പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ നാട്ടുരാജ്യവും എങ്ങനെ ഇല്ലാതായി എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ടു ഇന്ത്യ ഇതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യ അതിലുണ്ടായ മാറ്റം വളരെ കൃത്യമായി വേൾഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഇന്ത്യയുടെയും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് കെ എസിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് സെൻ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയിലെ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇന്ത്യയിലെ റിഫോം വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരുപാട് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില റിഫോമേഴ്സിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതിലാദ്യത്തേത് രാജാ റാ റാം മോഹൻ റോയാണ് രാജാ റാ മോഹൻ റോയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അമ്പയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് സതി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനം രണ്ട് ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ കൊന്ന് കൊല്ലുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ നിയമം അവർ രാജാ റാം മോഹൻ റോയെ സഹായിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റർമാരുണ്ട് ഒന്ന് ബെൻറ്റിക് പ്രഭു മറ്റേത് റിപ്പൺ പ്രഭു ഈ രണ്ട് ഗവർണർ ജനറൽസും അല്ല വൈസ് റോയ്സും ഗവർണർ ഗവർണർ ജനറൽസും എങ്ങനെയാണ് രാജാ റാ മോഹൻ റോയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ദയാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി കുറച്ചുകൂടെ ഹിന്ദു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ റിഫോം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിന്നുള്ളത് ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ബംഗാളുകാരനായ റിഫോമറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിഫോംസും കാൻഡിഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂവ്മെൻസിനെ പറ്റിയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആര്യ സമാജ് മറ്റേത് ബ്രഹ്മസമാജ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ഈ മൂന്ന് സമാജങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചേറിയ സന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണത് കരിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ആചാര്യ ഭൂലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തുടങ്ങിയ ആചാര്യ ഭൂലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അശാസ്ത്രീയമായ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ നീങ്ങി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കുറേ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദ്രാവിഡ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ദ്രാവിഡ കഴിവും ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴിവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നെ എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ നീക്കങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നാൽ കെ എസിൻ്റെ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള റിഫോമേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ചോദ്യകർത്താവിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരിക അതിലാദ്യത്തേത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരായി വന്ന റിഫോമേഴ്സാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുമായിട്ട് വന്ന റിഫോംസ് റിഫോമേഴ്സ് വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അതിൽ സാഹിത്യത്തിലും സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിലും പങ്കുവഹിച്ച ഒരാളാണ് അർണോസ് പാദ്രി അർണോസ് പാദ്രിയുടെ പുത്തൻ പാനയും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥ ശേഖരങ്ങളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച മൂവ്മെൻസിനെ പറ്റിയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ മുസ്ലിം ആയ കുറേ മിഷണറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ഉപരി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ വന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒമാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്ത് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം 
താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് കടുപ്പട്ടർമാരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അത് ജൈനന്മാരായിരുന്നു ആ കടുപ്പട്ടർമാരാണ് പിന്നീട് എഴുത്തച്ഛന്മാരായതെന്നുള്ള തിയറിയുണ്ട് അത് വഴക്കുണ്ടായ ഒരു തിയറിയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു തിയറിയുണ്ട് ഒമാനിൽ നിന്ന് കുറേ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ കേരള ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെത്തി അവർ വന്നിട്ട് കോഴിക്കോട് പട്ടാളപ്പള്ളിയുടെ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജാതി മതത്തിലുള്ളവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടക്കം ഈ ഒമാനിൽ നിന്ന് വന്ന സെയിൻറ്റുകളാണ് ആ സെയിൻറ്റ് മുസ്ലിംസിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് തദ്ദേശീയരായ വലിയ മിഷണറീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രവർത്തകരാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഗുരുദേവൻ തുടങ്ങി വെച്ച അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മൂ മൂവ്മെൻറ്റ് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം വരെ എത്തിച്ചേർന്നത് ആ അത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ നീക്കങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചമി എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടിരുത്തി എന്ന് കത്ത് ബെഞ്ചെങ്ങനെ കത്തിയെന്നും ഉള്ള ചരിത്രങ്ങൾ അതിന് സം അതിന് കവിത കൊണ്ട് സഹായിച്ച കുമാരനാശാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറേയേറെ ആളുകൾ വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അൻപത് പേരാണുള്ളത് അൻപത് നവോത്ഥാന നായകന്മാർ അത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് അൻപത് പേരെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജോസ് ചന്ദനപ്പള്ളി എഴുതിയ പുസ്തകം ആ പുസ്തകം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നാപ് ഈ അമ്പത് പേരെ പറ്റിയും കാണും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ യു പിയിലും ബീഹാറിലൊക്കെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം കെ എസിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പറ്റി ആയിരിക്കണം ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അയ്യങ്കാളി ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളിനെ പറ്റി ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ രംഗത്ത് വലിയ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യങ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഹരിജൻ തുടങ്ങിയ മാസികകളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്ത പരിഷ്കരണത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ വലിയ നീക്കം അതിനകത്ത് ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ രൂപം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ ആ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സഹായിച്ചു ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മേഖല ഇക്കാന്ന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും കൂടെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി കാലിഫേറ്റ് ഇല്ലാതാക്കി കാലിഫേറ്റിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അതിനാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ വന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് മാപ്പിള ലഹളയാക്കി മാറ്റിയത് ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷാർ ബ്രിട്ടീഷാർ ആ നീക്കങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയാക്കി മാറ്റി അത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷാർ ചെയ്ത ഭയങ്കര ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് യോജിപ്പിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ മൂവ്മെൻറ്റ് അവസാനം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയപ്പോഴേക്കും മാപ്പിള ലഹള എന്ന രീതിയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം വളരെ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഉണ്ടായതും വിദേശ പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായതും പ്രത്യേകം പഠന വിഷയമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കെ എസിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് 
ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ പതിനൊന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളാക്കി പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെന്നും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പാർട്ട് ബി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമ്പത്തിരണ്ടിലെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായത് ആ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ രണ്ടാവുന്നു രണ്ട് സംസ്ഥാനം ബോംബെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്രവുമായി മാറി അങ്ങനെ പാർട്ട് ബി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വിവേചിച്ചപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒന്നായി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ടിലെ നിയമപ്രകാരം അമ്പത്താറ് അമ്പത്തേഴ് ആയപ്പം പൊറ്റി ശ്രീരാമുലു ആത്മഹത്യ സത്യാഗ്രഹം കിടന്ന് മരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പുനർവിഭജനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനമായി ഇരുപത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പിന്നെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന വിഭജനം ഉണ്ടായത് ആസാമിലും മഹാലായാലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും എത്നിക് ആയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മതമല്ല ജാതിയല്ല മിസോറാമും നാഗാലാൻഡും ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മേഘാലയ ക്രിസ്ത്യൻ പുരുഷമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂര് നോൺ ഇതാണ് ആസാം വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആസാമീസ് പീപ്പിൾ ആ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബർമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം അപ്പോൾ എത്തനിക് ഇത് റൈവൽറി വെച്ചിട്ട് വഴക്കുണ്ടാകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നാഗാ റിബലിനും കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ദ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നാഗാലാൻഡ് ഒരു സംസ്ഥാനമായി മിസോറാം ഒരു സംസ്ഥാനമായി മണിപ്പൂർ ഒരു സംസ്ഥാനമായി ത്രിപുര വേറൊരു സംസ്ഥാനമായി അങ്ങനെ ആസാം ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചായി പിന്നെ ആസാമിനെ മേഘാലയം കൂടെ തിരിച്ചു ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ആസാമും ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മേഘാലയയും രണ്ടായി തിരിച്ചു അപ്പോൾ ആറായി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് സംസ്ഥാനമായി അപ്പോൾ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തു ആസാം മേഘാലയ സിക്കിം നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ മിസോറാം ആൻഡ് ത്രിപുര സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അറുപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഞ്ചാബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഹരിയാനയും സിക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പഞ്ചാബും കാരണം യുണൈറ്റഡ് സംസ്ഥാനമായിട്ട് കിടന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും സിക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രിയാവും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഹരിയാനയും സിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പഞ്ചാബിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനം ഫോം ചെയ്തു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സെപ്പറേറ്റ് സംസ്ഥാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗോവയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഫർദർ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില നീക്കങ്ങളുണ്ടായി ആ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജാർഖണ്ഡ് എന്നൊരു സംസ്ഥാനം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ബീഹാറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ജാർഖണ്ഡും ബീഹാറും ആക്കി ബീഹാർ വിഹാരങ്ങളുടെ നാടാണ് ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ജാർഖണ്ഡ് ട്രൈബൽസിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മേഖലയാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു മധ്യപ്രദേശിനെ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബക്സർ മേഖലയെ സെപ്
അങ്ങനെ മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡുമായി യു പി എ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നാല് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളടങ്ങുന്ന ഹിമാലയ സാനക്കലുടെ അടിവാരം മുഴുവൻ സെപ്പറേറ്റ് സംസ്ഥാനമാക്കി അതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പണ്ട് പൂർവാഞ്ചൽ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡായി വനാഞ്ചൽ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഭാഗം ഛത്തീസ്ഗഡായി ഉത്തരാഞ്ചൽ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സം സംഭവം ഉത്തരാഖണ്ഡായി അങ്ങനെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് സംസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയ ശേഷം തെലുങ്കാനയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ആന്ധ്രയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തെലുങ്കാന എന്ന സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരിനെ സംസ്ഥാനം അല്ലാതാക്കി രണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോവിൻസ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പതായി കുറഞ്ഞു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടാതെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഉണ്ട് കേന്ദ്രം നേരിട്ട് ഭരിക്കുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ചാണ്ടിഗർ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് ഭദ്ര നഗർ വേലി ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബോർ ഐലൻസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഏഴോളം സ്ഥലങ്ങൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളതാണ് മുപ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു കോക്ലോമറേഷനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പതിനാല് സംസ്ഥാനം തുടങ്ങി എങ്ങനെ അത് പതിനേഴായി എങ്ങനെ അത് ഇരുപത്തൊന്നായി ഇരുപത്തൊന്നാവുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം കേരളമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനം ഉള്ളതിൽ കേരളം കേരളത്തെക്കാൾ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒമ്പാണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മളെക്കാൾ ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഒമ്പാണ്ടായി അപ്പോൾ കേരള ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും പുതിയ യൂണിയൻ യുണൈ യൂണിയൻ പ്രോവിൻസസുമായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വിദർഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദർഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കിഷ്കിന്ദ ബാലി സുഗ്രീവന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ് ഈ കിഷ്കിന്ദ ആ കിഷ്കിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാഗ്പൂർ തലസ്ഥാനമാക്കി സെപ്പറേറ്റ് സംസ്ഥാനമാകാൻ പ്രക്ഷോഭണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ബീലിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന യു പിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് ഹരിതപ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമാക്കണം എന്ന് അജിത് സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസാമിലെ ബോഡോലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം നോർത്തേൺ ആസാം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോഡോലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉതിർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബംഗാളിൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഗൂർഖ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കണമെന്ന് ഒരു സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു പിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർത്ത് ചാമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം ചാമ്പൽക്കാടിലെ കൊള്ളക്കാട് ഏറിയാണ് ചാമ്പൽ എന്നൊരു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആവശ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒൻപത് എണ്ണമാണ് ആ ഒമ്പത് പുതിയ നീക്കങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് അമ്പത് സംസ്ഥാനമുണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനമുണ്ട് പതിമൂന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുണ്ട് ചൈനയിൽ റഷ്യയെ പോലെ പതിനാല് കോടി ജനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള റഷ്യയ്ക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ പിന്നെ പതിനാറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുപ്പത് സംസ്ഥാനമൊന്നും പോരാ മിനിമം ഒരു അമ്പത് അറുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളും വേണം എങ്കിൽ ഭരണം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ 
യു പി ഐയുടെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അങ്ങേ മൂലയ്ക്ക് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ആളുകൾ തിരിച്ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം ജനസംഖ്യാനുപാതത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും കഴി ചൈനയും ഇന്ത്യയും കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യ ഉള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് മുപ്പത് കോടി നാലാമത്തെ ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയ്ക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയാണ് ആ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലസ് കൺട്രി ആയ ഇൻഡോനേഷ്യക്കാർ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുണ്ട് യു പിയിൽ മാത്രം അപ്പോൾ അതൊരു അൺവീൽഡി സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യാനുപാതികത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് അത് ഓരോ തവണ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് ഭംഗിയായി ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി അപ്പോൾ